ওয়েলকাম টু কেমিস্ট্রি ক্লাসরুম আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সলিউশন পার্ট 2 ক্লাস 12 দেখো যারা পার্ট সলিউশনের পার্ট 1 টা এখনো দেখোনি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে অবশ্যই পার্ট 1 টাকে দেখে নাও তারপরে পার্ট 2 টা ভালো করে বুঝতে পারবে আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তরলের বাষ্পচাপ ঠিক আছে মানে ভেপার প্রেসার ভেপার প্রেসার ভেপার প্রেসার কি বা বাষ্পচাপ কি বাষ্পচাপ বলা হচ্ছে ধরা যাক কোন একটা তরল কোন একটা তরল পদার্থ তার বাষ্পের সাথে সাম্য অবস্থায় আছে তাহলে এটা টাটকানো আছে এবং এটা কেমন আছে এটা আছে বাষ্প তাহলে কোন একটা তরল তা বাষ্পের সাথে সাম্য অবস্থায় আছে সাম্য অবস্থায় আছে মানে বুঝতে পারছ যে যে হারে তরল থেকে বাষ্প অবস্থায় কোনা যাবে ঠিক সেই হারে বাষ্প থেকে তরল অবস্থায় কোনা আসবে তাহলে এটা যদি সাম্য অবস্থায় থাকে তবে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যে এই যে বাষ্পের কণাগুলো তরলের ওপর বা পাত্রের দেওয়ালে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের ওপর যে বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ বাষ্পের কণাগুলো যে চাপ দেয় তাকে আমরা বলি বাষ্পচাপ ঠিক আছে তার মানে বাষ্পচাপে বললাম কি স্থির উষ্ণতায় কোন তরল এবং তার বাষ্পের সাথে সাম্য অবস্থায় থাকা সাম্য অবস্থায় থাকলে বাষ্প দ্বারা প্রদত্ত চাপ তাহলে বাষ্প দ্বারা প্রদত্ত চাপ কার ওপরে তরলের ওপরে বা পাত্রের দেওয়াল একই ব্যাপার একে আমরা বাষ্পচাপ বলি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বাষ্পচাপ বা ভেপার প্রেসার এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে মনে রাখবে এটা দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটা তো উষ্ণতা হয়েই গেছে উষ্ণতা তো স্থির বলে দিয়েছি তবু তার মানে উষ্ণতা একটা রয়েছে আর একটা আছে তরলের প্রকৃতি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে তরলের প্রকৃতি তাহলে তরলের প্রকৃতি আর দু নম্বর হচ্ছে তাপমাত্রা এই তরলের প্রকৃতি এবং তাপমাত্রা ওপর নির্ভর করে তরলের প্রকৃতি এবং তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে বাষ্পচাপ এখন দেখো এবার যে বিষয়টা আলোচনা করব ধরা যাক কোনো একটা তরল কোনো একটা তরল পদার্থ রয়েছে সেই তরল পদার্থের ওপর আমরা যদি কোনো তরল পদার্থ রয়েছে সেটা সাম্য অবস্থায় কণা আছে সে বাষ্প অবস্থায় অবশ্যই বেপার অবস্থায় রয়েছে আর আমরা ঠিক একটা যদি তরলটা আমরা দ্রাবক ধরি কি ধরি দ্রাবক আর আর একটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে দ্রবণ আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এখানে যদি আমরা দ্রবণ ধরি হ্যাঁ সলিউশন তাহলে সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি সলিউশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই এর মধ্যে আছে কি সলভেন্ট আছে আর সলিউট আছে এবার দেখো যে আমরা যদি এখানে ভেপার অবস্থায় কথা বলি একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি সলিউডটা ধরে নেই নন ভোলাটাইল অর্থাৎ অনুদবাই মানে সলিউডটার কণা বাষ্প অবস্থায় যাবে না তাহলে কি হবে তাহলে এই দুটোর ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে আমাদের বাষ্পচাপটা বেশি হবে অবশ্যই উষ্ণতা কিন্তু নির্দিষ্ট তার মানে আমরা যদি আলোচনা করতে চাইছি বাষ্পচাপের তুলনা করতে চাইছি কার কার একটা হচ্ছে দ্রাবক মানে বিশুদ্ধ দ্রাবক আর এটা হচ্ছে দ্রবণ তাহলে কার ক্ষেত্রে বাষ্পচাপটা বেশি সেটা আমরা আলোচনা করতে চাইছি এখানে শর্ত হচ্ছে আমি আগেই বললাম যে সলিউডটা কি নন ভোলাটাইল অনুদবাই এবং তরিত বিশ্লেষ্য যা হোক সেটা আমরা পরে মেন ব্যাপার হচ্ছে অনুদবাই হুম তা দ্রাবকটা কেমন হবে অনুদবাই বা নন ভোলাটাইল এবার দেখো এবার বলা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে বাষ্প অবস্থায় বেশি কোনা থাকবে এর ক্ষেত্রে বাষ্প অবস্থায় কোনা থাকবে কম প্রশ্ন হচ্ছে কেন দেখো আমরা যদি তরলের উপরিতল দেখি তাহলে উপরিতলে এখানে উপরিতলে কণা আছে তাহলে এই কণাগুলো কার এখানে দেখো এটা শুধু দ্রাবক রয়েছে তার মানে উপরের তলে সব দ্রাবকের কণা এবং দ্রাবকের কণা সব জায়গা দিয়ে প্রতি একক ক্ষেত্রফল দিয়ে এটা কিন্তু বাষ্প অবস্থায় যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে অপরপক্ষে যদি আমি দ্রবণে দেখি দ্রবণের মধ্যে কে কে আছে দ্রাবক এবং দ্রাব তাহলে এখানে যে কণাগুলো থাকবে সেই সব কণাগুলো কিন্তু দ্রাবকের কণা নয় কিছু আছে দ্রাবের কণা ঠিক আছে তার মানে দেখো আমরা যদি এই যে কণা এটা হচ্ছে দ্রাবের কণা দ্রাবের কণা আর এটা হচ্ছে দ্রাবকের কণা ঠিক আছে তার মানে দেখো আমি যেটা বলতে চাইছি তার মানে এখানে কিছু কণাগুলো থাকছে সেটা হচ্ছে দ্রাবকের কণা এবং দ্রাবকের কণা আর কিছু আছে এটা দ্রাবের কণা ঠিক আছে তাহলে দ্রাবের কণাগুলো তো আর বাষ্প যাবে না 
তার মানে শুধু দ্রাবকের কণা বাষ্প অবস্থা যাবে এবং প্রতি একক ক্ষেত্রফল দিয়ে কণার সংখ্যা কিন্তু এখানে কমবে তার মানে এর ক্ষেত্রে চাপ যদি আমরা পি বলি মানে পি যেটা বিশুদ্ধ অবস্থায় তাই পি জিরো আর এর ক্ষেত্রে চাপ যদি আমরা পি বলি এটা যেহেতু দ্রবণের চাপ তাই পি তার মানে আমরা একটা বুঝলাম যে পি জিরো গ্রেটার দেন পি অর্থাৎ বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ দ্রবণের বাষ্পচাপ অপেক্ষা বেশি তাহলে আমরা প্রশ্ন দিতে পারি দেখা যাক যে কোনো জলের মধ্যে ইউরিয়া যোগ করলে বাষ্পচাপ হ্রাস পায় কেন জলের মধ্যে চিনি যোগ করলে বাষ্পচাপ হ্রাস পায় কেন এভাবে আমরা কোশ্চেনগুলো দেখ দেখো আমরা দুটো কোশ্চেন আমরা দেখে নিতে পারি যে যেটা আমি বলছিলাম যে জলে ইউরিয়া যোগ করলে বাষ্পচাপ হ্রাস পায় কেন বা জলে চিনি যোগ করলে বাষ্পচাপ হ্রাস পায় কেন এবার দেখো ধরা যাক এমন যদি হয় এবার বলা হচ্ছে এখানে রাউল্ডের সূত্র বাষ্পচাপ সংক্রান্ত রাউল্ডের সূত্র সেখানে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে মেন যেটা সেটা হচ্ছে যদি বাষ্পচাপ পি হয় ধরা যাক কোন পদার্থের বাষ্পচাপ পি তাহলে বাষ্পচাপটা কার সমানুপাতি মূল ভগ্নাংশের ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে মনে করা যাক কোন একটা দ্রব কোন একটা সলিউশন রয়েছে সলিউশন মানে আগেই জানো সেই সলিউশনের মধ্যে কি কি আছে অবশ্যই একটা আছে সলভেন্ট আর সলিউট সলিউটটা অনুদবায়ী তাহলে সলভেন্টটাই উদবায়ী তাহলে এটা কেমন ভেপার অবস্থায় মানে ভেপারের সাথে সাম্য অবস্থায় থাকবে এবং সাম্য অবস্থায় থাকার জন্য যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এর একটা বাষ্পচাপ পাচ্ছি তাই তো এবং এই যে বাষ্পচাপ আমরা পাচ্ছি এর যে বাষ্পচাপটা সেটা বলা হচ্ছে এই দ্রাবের সরি দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ সমানুপাতি মানে যে উপাদানে বাষ্পচাপ বলবো সেই উপাদানের মূল ভগ্নাংশ সমানুপাতি এবার এটা যদি ইকুয়াল করতে হয় একটা ধ্রুবক নিয়ে আসতে হয় এটাকে আমরা এক্স পি জিরো বলা হয় পি জিরো এক্স বা পি জিরো এক্স ওয়ান আমরা দ্রাবক বলতে ওয়ান বোঝাচ্ছি এখানে ঠিক আছে এবার দেখো তার মানে এখানে পি জিরোটা কি যদি এক্স ওয়ানটা এক হয় তখন পি সমান পি জিরো তার মানে আমরা বলতে যে পাচ্ছি যে এই যে পি জিরো এই পি জিরোটা কিন্তু এখানে বিশুদ্ধ দ্রাবকের এটা কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ ঠিক আছে তার মানে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে পি ইজ ইকুয়াল টু পি জিরো ইন্টু এক্স এ তাহলে আমরা যদি একটা লেখচিত্র আঁকি দেখতে পাবো লেখচিত্রটা কেমন হচ্ছে ভালো করে দেখো যে লেখচিত্র যদি আঁকি তাহলে এখানে দেখো যদি এখানে এক্স ওয়ান যদি বলি আমরা বা বোল ভগ্নাংশ কার দ্রাবকের আর এদিকে যদি আমরা ভেপার প্রেশার বলি ভেপার প্রেশার তাহলে কি হবে এই যে এক্স ওয়ানের মানটা এটা কিন্তু দেখো এটা আস্তে আস্তে কি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স তাহলে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে মূল বিন্দুগামী সরল লেখা হবে কিন্তু এটা যে মনে রেখো যে এক্স এর মান এক্স যে ওয়ান মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ সর্বোচ্চ মান ওয়ান তাহলে এখানে যদি এক্স ওয়ান জিরো হয় তাহলে এখানে যদি ম্যাক্সিমামটা ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এখানে হচ্ছে এক্স ওয়ান সমান ওয়ান তাহলে এটা কিন্তু কার্বটা এইভাবে চলে আসবে অর্থাৎ এটা একটা বাউন্ডেড কার্ব এটা যেমন করে এমনি সাধারণ সহলেখাগুলো দিকে আর একটা সহলেখা থাকে না সেক্ষেত্রে এরকম ব্যাপার নয় এটা কিন্তু এক্স ওয়ান এই মানটা কিন্তু শূন্য থেকে এক পর্যন্তই ভ্যালিড একের পর এটা কিন্তু ইনভ্যালিড তাই এটা কিন্তু এভাবে যাবে না লেখচিত্রটা এভাবেই আসবে এবং এই যে মানটা আসবে এটা কিন্তু পি জিরো এবার আমরা যদি দেখি দুটোই উদবায়ী দুটোই উদবায়ী মানে ধরা যাক একটা দ্রবণের মধ্যে এ আর বি আছে ঠিক আছে তাহলে এ আর বি যদি মিশে থাকে তাহলে এবার যদি দুটোই বাষ্প অবস্থায় যায় এও বাষ্প অবস্থায় বিও বাষ্প অবস্থায় যাবে তখন কি হবে তখন হচ্ছে যে আমরা যদি পি এর বাষ্পচাপ যদি বলি পি এ তাহলে পি এর বাষ্পচাপ হচ্ছে এর মূল ভগ্নাংশ সমানুপাতি তাহলে এখান থেকে আমরা জানি সরি পি এ ইজ ইকুয়াল টু পি জিরো এ এক্স এ হবে এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে যেটা আমরা নর্মালি যেটা করে এসছি সেটাই আবার অন্যদিকে আমরা যদি পি বির মতো বলি তাহলে এটা হবে পি বি সমানুপাতি এক্স বি পি জিরো বি সরি পি বি ইজ প্রপোর্শনাল টু এক্স বি তার মানে পি বি ইজ ইকুয়াল টু পি জিরো বি এক্স বি এখন দেখো আমরা যদি এটাকে এক নম্বর সমীকরণ এবং এটাকে যদি আমরা দু নম্বর সমীকরণ বলি তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারবো যে দেখো এখানে যদি সরল লেখা ভাবি আমরা কেমন আমি একটা আগে বললাম এটা যদি এক্স এ যদি ওয়ান থেকে আমি যদি এটা সরি জিরো থেকে এখানে এক্স এ ওয়ান বসাই তাহলে কি পাচ্ছি এটা এটা প্রেশার এদিকেও আমরা প্রেশার বসাচ্ছি এরকম একটা কার পাবো আবার এদিকে এক্সে বাড়ছে 
আবার আমরা যদি এখানে x b এর রেসপেক্টে হিসাব করি তাহলে আমরা আরেকটা কাট পাবো এদিকে p এদিকে p একদম সিমিলার একটু আগে যেটা আলোচনা করেছি আমরা ঠিক সেরকমই এখানে x b হবে 0 এখানে x b হবে 1 একদম দেখো এরকম সমীকরণ যেটা এর সমীকরণ যেটা পেলে তো পেতে পাবো তাহলে এটা হচ্ছে মনে করো এরকম একটা কার ঠিক এখানে হচ্ছে x b টা বাড়ছে খেয়াল করো তাহলে আমরা একটা জিনিস আমরা জানি সেটা হচ্ছে x a যোগ x b 1 কারণ দুটোর মূল ভগ্নাংশ যোগ করলে 1 হবে তাহলে যদি x a x b টা 1 হয় তার মানে একটা জিনিস পরিষ্কার যখন x এ 0 তখন x b 1 আবার যখন x এ 1 তখন x b 0 তাহলে আমরা এই সমীকরণের উপরে এই লেখচিত্রের উপরে একটা কার্ব আঁকতে পারি দেখো তাহলে এদিকেও ভেপার প্রেসার এদিকেও ভেপার প্রেসার এখানে এই মানটা বসাচ্ছি এখানে বসাচ্ছি x এ 0 এখানে x এ 1 তাহলে এদিকে বাড়ছে x এ আর যখন x এ 0 তখন x বি কত 1 তাহলে x বি তখন 1 আর এটা হবে x বি তখন 0 তাহলে এদিকে বাড়ছে দেখো x বি তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই কার্ভটা যখন ঘুরিয়ে যাবে তখন কিন্তু এরকম ভাবে সরল লেখা আসবে মানে আগে যেমন এরকম একটা কার্ভ ছিল আমরা ধরো এটা এর ক্ষেত্রে আর এটার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো আসবে মানে এরকম একটা কার্ভ আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এ এর কার্ভ আর এটা হচ্ছে বি এর কার্ভ আর যদি আমরা এ আর বি যদি মিশিয়ে দেই দুটো দ্রবণ ভাবি তাহলে কিন্তু কার্ভটা এরকম আসবে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু p0 b আর এটা কিন্তু p0 a এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস করেছি সেটা হচ্ছে p0 এটাকে বড় এঁকেছি কার থেকে p0 b এর থেকে না না হতে পারত যদি না হতো তাহলে এটা ছোট থাকতো ছোট আর এটা থাকতো বড় তাহলে তখন এরকম কার্ভটা আসতো মানে শুধু স্লোপটা চেঞ্জ হতো ঠিক আছে আমরা এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়ে দেখব বিষয়টা ওকে দেখো তাহলে আমরা একটু আগে বললাম যে প্রেসার তাহলে প্রেসার মানে কি p a যোগ p b হবে তাহলে এটা যদি আমরা p ধরি তাহলে এখানে হবে দেখো একটু আগে বলেছি যে p এর সমান p0 a x এ আর p b সমান p0 b x b এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তাহলে মানটা বসিয়ে দিই তাহলে এটা হলো p0 a x a প্লাস p0 b x b এবার আমরা এখানে আরেকটা মানটা বসাবো সেটা হচ্ছে x b এর জায়গায় 1 minus x a বসাতে পারি ঠিক আছে একদম নরমাল নিয়ম সেই নিয়ম বসাতে তাহলে এখানে কত হচ্ছে p সমান p0 a x a প্লাস p0 b 1 minus x a তার মানে p সমান p0 a minus p0 b x a प्लस पी जीरो भी तो ले रखो मैं एक टाइम ना कार्ड पाच ची सिमिलरली हम लोग ये उल्टो कोड देखी तो हमने एक टाइम तो पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए एक्स बी प्लस पी जीरो ए ये टाइम बी रेस्पेक्टे पावो ये टाइम चेस्टा कोड ले पेरे जाए तो एक इत्रे क्या है एक इत्रे किंतु एक्स ए जगह वन माइनस एक्स बी ब আর যদি x b এর জায়গায় 1 minus x এ বসা তাহলে x এ দিয়ে কার্ভ পাবো সেই ক্ষেত্রে এরকম একটা কার্ভ পাবো তাহলে এটাই কিন্তু ওই যে আগের যে লেখচিত্রটা এঁকেছিলাম আমি সেটাই কিন্তু এটা নির্দেশ করে এখানে আরো একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে ভেপার প্রেসার সংক্রান্ত বিষয় ঠিক আছে এবার এখানে আরো একটা বিষয় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আইডিয়াল এন্ড নন আইডিয়াল সলিউশন তাহলে আইডিয়াল এন্ড নন आइडियल सॉल्यूशन आदर्श एवं ऑन आदर्श द्रव्यमान फर्स्ट होता है आइडियल सॉल्यूशन देखो आइडियल सॉल्यूशन बोला होता है जरा ये राउंड के सूत्रों में नहीं चल बे ताकि हमरा आदर्श द्रव्यमान बोल बो ठीक है ची तो ये आदर्श द्रव्यमान के क्षेत्र में क्यों बोल लाम जितना राउंड के सूत्रों में नहीं चल बे माने जोखों तुमी कुनो द्रोबों धरो तुमी ए र मध्य बी में शक्ति ठीक है ची धरो आमी एकदम सिंपल एक उदाहरण दे बोझ अच्छी धरा जाए कमी पौनरो एमएल ए र शाथे मने करो दुई एमएल बी में शक्ति 
তাহলে টোটাল দ্রবণের আয়তন কত হবে টোটাল সলিউশনের আয়তন যদি এই পনেরো যোগ দুই মানে সতেরো এম এল হয় তার মানে দেখো যে যখন এ আর বি মেশাচ্ছি তখন কিন্তু আয়তনে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ পনেরোশো দুই যোগ করলে সতেরো হয় দ্রবণটাও সতেরোই হচ্ছে তার মানে এটা ডেল ভি মিক্সিং জিরো আর কি আর এ আর বি মেশালে কোনো তাপ উৎপন্ন বা কোনো তাপ শোষিত হবে না যদি তাপ উৎপন্ন বা তাপ শোষিত না হয় তাহলে ডেল এইচ মিক্সিংও জিরো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পারি যে অনাদর্শ দ্রবণ সেটা কি রাউল্ডের সূত্র মানবে না অথবা ডেল ভি মিক্সিং অর্থাৎ মিক্সচারের সময় এটা নটি কেউল্ডে জিরো হবে আর ডেল এইচ মিক্সিং এটাও কিন্তু নটি কেউল্ডে জিরো হবে অর্থাৎ যখন আমি যদি দুই এর সাথে পনেরো সাথে দুই মেশাই তখন হয় সতেরোর কম বা বেশি হবে একটু সামান্য কম বেশি হবে আর অবশ্যই তাপ হয় উৎপন্ন হবে বা তাপ শোষিত হবে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি আদর্শ দ্রবণ বলে তেমন কোনো দ্রবণ নেই কিন্তু যদিও কিছুটা মানে কিছু কিছু দ্রবণ সেটা কিন্তু আদর্শ দ্রবণের মতো কাজ করে একদম যে আদর্শ দ্রবণ মতো কাজ করে না এমন ব্যাপার নয় কিছু দ্রবণ আছে যারা কিন্তু আদর্শ দ্রবণের মতো কাজ করে ঠিক আছে আর যেমন আমরা বলছি বেঞ্জিন টলোইনের দ্রবণ ইথাইল ব্রোমাইড ইথাইল আয়োডাইডের দ্রবণ ঠিক আছে এন এক্সেন এন পেন্টেনের দ্রবণ এগুলো হচ্ছে আদর্শ দ্রবণ আর অনাদর্শ দ্রবণের মধ্যে যে কোনো কিছুই ভাবতে পারো তোমরা যেমন করে ইথানলের সাথে সাইক্লো এক্সেন জলের সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড ইথানল মানে ইথাইল অ্যালকোহলের সাথে জল এগুলো সবই অনাদর্শ দ্রবণের মধ্যে পড়বে এবার দেখো এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে যদি এটা না হয় তেমন একটা জিনিস সমান যদি না হয় তেমন কি হয় বেশি বা কম হবে তাহলে যদি ডেলভি মিক্সিং নেগেটিভ হয় অর্থাৎ লেস দেন জিরো তাহলে লেস দেন জিরো মানে ঋণাত্মক যদি ডেলভি মিক্সিং জিরো লেস দেন জিরো হয় তাহলে কি হবে অর্থাৎ দেখো একদম সিম্পল ভাবে ভেবে দেখো এক্ষেত্রে কি এ প্রথমে দেখো একটা দ্রবণ মনে করো সেই দ্রবণে এ ছিল আমি এখানে বি মেশাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এ ছিল বি মেশাচ্ছি তাহলে প্রথমে ছিল এ তাহলে এ থাকার জন্য সব ইন্টারাকশন ছিল এ এ অর্থাৎ দ্রাবক দ্রাবক আমি যদি বলি তাহলে সব ইন্টারাকশন এ এ আকর্ষণ বল ছিল কিন্তু যখন আমি বি মেশাচ্ছি তখন কিন্তু আমার হাতে চলে আসলো এ এ সামান্য আছে এ বি বেশ বেশি পরিমাণে আছে আর সামান্য আছে বি বি তাহলে আমাদের এটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এ বি যদিও বাকিগুলো রয়েছে এবার দেখো তার মানে যদি এই ইন্টারাকশনগুলো সমান হয় অর্থাৎ এর পাশে এ থাকলেও যা অবস্থা হবে এর পাশে বি থাকলেও যদি একই অবস্থা হয় অর্থাৎ এই আকর্ষণ বলটা এবং এই তিনটা আকর্ষণ বল সমান অর্থাৎ এ এ আকর্ষণ বল যা ছিল এ এ এ বি আকর্ষণ বলো তাই বি বি আকর্ষণ বলো মোরাললেস তাই প্রায় সমান যদি তাই হয় তাহলে কিন্তু সেটার কোনো রকম বিচ্যুতি দেখাবে না সেটা কিন্তু ধনাত্ম এই সরি সেটা কিন্তু আদর্শ দ্রবণ রূপে কাজ করবে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা কিন্তু কম বা বেশি হচ্ছে যদি যদি এ এ আকর্ষণ বলটা বেশি হয় এ বি এর চেয়ে তখন কি হবে একদম ভালো করে দেখো যে এ এ আকর্ষণ বল বেশি মানে এ এ কে বেশি পছন্দ করছে বি এর থেকে তাহলে যখন আমি এর মধ্যে বি মেশাবো তখন কি হবে একে অপরটা দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে আর দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে মানে আয়াতনটা বেড়ে যাবে এবং আয়াতন বেড়ে গেলে তার কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বাষ্পচাপও বেড়ে যাবে এবং সেটা কিন্তু ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখাবে কেমন বিচ্যুতি দেখাবে ধনাত্মক বিচ্যুতি তার মানে যেখানে যেখানে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখা যায় তার মানে একটা জিনিস পরিষ্কার সেটা হচ্ছে একদম এই শর্ত যে দ্রাবক দ্রাবক আকর্ষণ বলটা যদি দ্রাবক দ্রাবের আকর্ষণ বলের থেকে বেশি হয় তখন কি ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখাবে এবং ধনাত্মক বিচ্যুতি হওয়ার জন্য কি হবে সেই কার্বগুলো যেটা আমরা পাচ্ছিলাম একটু আগে যেটা আমি এঁকেছিলাম অ্যাকচুয়ালি এরকম করে কার্ব এঁকেছিলাম না এই কার্বগুলো সবগুলো ওপরের দিকে চলে যাবে মানে এই কার্বগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে একটু করে ধনাত্মক হয়ে যাবে মানে সবগুলো বেড়ে যাবে ঠিক আছে যেমন পি যেমন করে আমরা দেখেছি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এক্স এ জিরো এক্স বি ওয়ান আর এখানে এক্স এ ওয়ান এক্স বি জিরো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ধনাত্মক বিচ্যুতি ধনাত্মক বিচ্যুতি সবগুলো দেখো একটু করে ওপরে উঠে গেছে আর ঋণাত্মক বিচ্যুতি কখন হবে ঋণাত্মক বিচ্যুতি হবে ঠিক তার বিপরীতটা হলে অর্থাৎ এ এ আকর্ষণ বল যদি 
कम है ए बर आकर्षण बल अर्थात ए बी आकर्षण बल जो बेसि है अर्थात ए बी के बसि पचंद कर अपेक्षा ए बी के बसि पचंद कर जखनी एर मध्य बी देव तेल की ए की कर बी के बसि आकर्षण कर मैं बेसि टे रखे और बेसि टे रखले आयतन क्योंकि कमे जाए आयतन कमे गेले स्थायत बाढ़ से क्योंकि शक्ति छाड़े तम मैं क्योंकि से क्षेत्र में ऋणात्मक विच्युति देखा जाए तक क्योंकि डेल भि मिक्सिंग सरि हाँ नेगेटिव और डेल मिक्सिंग तक क्यों ऋणात्मक ताप उत्पादी हो ठीक है तक ये कार्बलो सबग नीचे दिखे आसमी कार्बलो दिए दीची बेपार डिटेल्स व्याख्या करार्ज तेरा एक जिस बुझल सब समय मन रखे क्योंकि तक कम ऋणात्मक विच्युति मैं एक जिन बुझल द्रवण जो उदाहरण देपारटाई केन मन रखते हैं जो जो द्राव ए ए आकर्षण बल अर्थात द्रावक द्रावक आकर्षण बल द्रावक द्राव आकर्षण बल के बसि है तक है धनत्मक विच्युति और जदि कम है तक है ऋणात्मक विच्युति नेक्स्ट हमें टपिक आलोचना करब से एजिओट्रपिक मिश्रण एजिओट्रपिक मिश्रण की एजिओट्रपिक मिश्रण हम एकदम सीम्पल एक मिश्रण खूब भाव भाव एकदम सहज भाव धरा जाने ए मिसे आ तेल एरा कि एर मिसे थे निर्दिष्ट उष्णता बाष्प अवस्था जादि एट तरल अवस्था मन करो एट लिकुईड और यहाँ मन करो भेपर अवस्था जदि एम ए जे हारे लिकुईडे अर्थात तरल अवस्था जो अनुपाते आष्प हम जो कणागुलो थे तक ए आर दो कणाई थको धरा जा दूटी उत्पाई आ कि तेल एर बाष्प अवस्थार बाष्प अवस्थार संयुति जी सेम है अर्थात तरल जो संयुति अर्थात तरल जो ए आर बी अनुपात जा मूल संख्या अनुपात ही जी बोलो क्या तरह मूल संख्या अनुपात जा भेपार अवस्थाते क्योंकि मूल संख्या अनुपात एक ही जी है तर मैं तक क्यों आप ऊर्धपातन नर्माली को फ्रिजिंग मैं ऊर्धपातन करो बा पतन करो बा तरल मिश्रण के आलदा करो जो पद्धति आलदा करते चाओ तेल से पद्धति क्योंकि नर्माली आलदा करा जा कारण एक ही कथा से संयुति संयुति समान है तरल अवस्था और बाष्प अवस्था संयुति समान है से हीधरण मिश्रण गो एजिओट्रपिक मिश्रण बोली मिश्रण गो दुई रकम एक निम्न स्फोटनांक विशिष्ट एजिओट्रप और एक हे ऊर्ध स्फोटनांक विशिष्ट एजिओट्रप ठीक है तेल निम्न स्फोटनांक विशिष्ट एजिओट्रप कारा देखा से जर क्षेत्र में धनत्मक विच्युति आने एक हे निम्न स्फोटनांक विशिष्ट एजिओट्रप ठीक है तेल एट सर्वनिम्न स्फुटनांग सर्वनिम्न स्फुटनांग विशिष्ट एजिओट्रप एट कौन है धनत्मक विच्युति हम जे समस्त द्रवण मिश्रण जी धनत्मक विच्युति देखा तक क्योंकि तुम निम्न सर्वनिम्न स्फुटनांग विशिष्ट एजिओट्रपिक मिश्रण तैरी है और जो इटे सर्वोच्च बोली सर्वोच्च बोले तेल की ठीक उल्टोटा अर्थात सर्वोच्च स्फोटनांग विशिष्ट एजिओट मिश्रण कौन है जो एट ऋणात्मक विच्युति देखा तम मैं एक जिस बुझे गे साधारण जो जरा ऋणात्मक विच्युति देखा ता सर्वोच्च स्फोटनांग विशिष्ट एजिओट तैरी करे स्वाभाविक और जरा कारण देखो साधारण कि ऋणात्मक विच्युति मान तरह स्फोटनांग कैसी है और धनत्मक विच्युति स्फोटनांग विषय नर्माली कम हो जाओ बेपारेलम आज के आज के टपिक पर्यत ही पढ़ल पर दिन जो टपिक आलोचना करब से हे क्वालिगेटिव प्रपार्टी अर्थात हमारे टू पॉइंट नाइन पर्त कमप्लीट कर दिन जो पर पर दिन जो भिडियो करब तक ये क्योंकि क्वालिगेटिव प्रपार्टी थे आलोचना करब तर आज के मेनली आलोचना कर लम बाष्पचाप बाष्पचाप कौन विषय निर्भर कर को द्रवण के बाष्पचाप द्रावक बाष्पचापर मध्य सम्पर्क अर्थात बसि को कम को व्याख्या करी तरह जो आलोचना करवण के बाष्पचापर क्षेत्र में द्रावक और द्रावे बाष्पचापर संगे तुलना कि हा हे बाष्पचाप संक्रांत हेंडी सूत्र आलोचना कर आदर्श द्रवण अनदर्श द्रवण आलोचना करी एवं से क्षेत्र में धनत्मक विच्युति ऋणात्मक विच्युति कौन घटे क्यों घटे कारण की सबटाई आप देखे डिटेल्स ए लास्टे एजिओट्रपिक मिश्रण और दूरकम एजिओट्रपिक मिश्रण पे निम्न स्फोटनांग विशिष्ट एजिओट्रप और उच्च स्फोटनांग विशिष्ट एजिओट्रप ठीक है एब तुम एखान क्योंकि डिटेल्स बाकी देखे नीते पर दिन आलोचना करब क्वालिगेटिव प्रपार्टी